హలో హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టెమీ ఫుడ్ ఈరోజు సెమీ ఫుడ్లో మనం గోంగూర మటన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రైస్లోకి అయితే సూపర్గా ఉంటుంది మనం బయట తింటూ ఉంటాం కదా గోంగూర మటన్ అలాగే ఇంట్లోనే ఈజీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలో చూద్దాం టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం నేను ఇక్కడ ఒక పెద్ద కట్ట గోంగూర తీసుకొని శుభ్రంగా ఒక త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత బాండల్లో వేసుకొని దీన్ని ఆకులు కొంచెం మెత్తగా అయ్యేంత వరకు దీన్ని లో ఫ్లేమ్లోనే కలుపుకుంటూ మెత్తగా వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుందాం మనం ఇందులో ఆయిల్ కానీ వాటర్ కానీ ఏమి యాడ్ చేయనక్కర్లేదు ఇలాగే కొంచెం సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకుందాం ఇది మనకి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్కి దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా చూసారా గోంగూర అనేది అంత సాఫ్ట్గా అయిపోయింది అనమాట మనకి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి ఇలా రాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని దీన్ని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకొని ఇందులో ఒక ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ కాస్త హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇందులో ఒక ఇంచు దాల్చిన చెక్క అలాగే మూడు లవంగాలు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ షాజీరా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇవి ఆయిల్లో ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఒక రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే మూడు పచ్చిమిర్చి అలాగే కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకుందాం మనకి ఆనియన్స్ అనేవి త్వరగా వేగుతాయి అన్నమాట ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఆనియన్స్ని మనం కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుందాం అలాగే ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుందాం ఆనియన్స్ మనకి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించేసుకుందాం ఇలా ఆనియన్స్ కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వస్తున్నప్పుడు ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకొని అల్లం వెల్లి పేస్ట్లోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా వేయించుకుందాం దీనికి కనీసం మనకి మూడు నిమిషాలు టైం పడుతుంది ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ వేయించేసుకుందాం ఇక్కడ అల్లం వెల్లి పేస్ట్ బాగా వేగిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టమాటా యాడ్ చేసుకుందాం ఒక టమాటాని చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ ఈ గోంగూర తీసుకున్నాం అది ఆల్రెడీ పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇందులో ఒక్క టమాటా అయితే సరిపోతుంది అనమాట ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం పసుపు అలాగే ఒక రెండు టీ స్పూన్ల కారం యాడ్ చేసుకుందాం మీకు కారానికి తగినట్టు కొంచెం అటు ఇటుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని టమాటాని బాగా మగ్గించుకుందాం మనకి టమాటా అనేది సాఫ్ట్ అయిపోవాలన్నమాట టమాటా అనేది బాగా సాఫ్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం మటన్ యాడ్ చేసుకుందాం మటన్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మనకి ఉప్పు కార అంతా మటన్కి పట్టేలాగా ఒకసారి అంతా కలుపుకుందాం ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని మనకి మటన్లోంచి ఆయిల్ రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకుందాం ఇలా కొంచెం ఆయిల్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మటన్ని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం నేను ఇక్కడ వన్ కప్ వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు తీసుకున్న మటన్ క్వాంటిటీకి తగ్గట్టు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత మీకు తగినట్టు ఉప్పు కారాలు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకుందాం హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీకు కొంచెం మసాలా ఎక్కువ కావాలంటే కొంచెం స్పైసెస్ అన్నవి ఒక టీ స్పూన్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకొని ఒక ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మటన్ని బాగా ఉడికించుకుందాం ఒక ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకి చక్కగా కుక్ అయింది అనమాట తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న గోంగూర ఉంది కదా అది ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం మనకి గోంగూర అన్నది మటన్లో బాగా కలిసిపోవాలన్నమాట నాకు గ్రేవీ అనేది కొంచెం థిక్గా ఉంది అందుకే నేను ఇక్కడ మరో హాఫ్ కప్ వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీకు గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీని బట్టి వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని మనం ఆయిల్ సపరేట్ అయినంత వరకు ఉడికించుకుందాం ఇలా చక్కగా ఆయిల్ సపరేట్ అయిపోయింది కదా అంటే మనకి మటన్ అన్నది ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయింది తర్వాత ఇందులో కొత్తిమీర చల్లేసుకుందాం తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం ఇది మనకి రైస్లో కానీ రోటీలో కానీ సూపర్గా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు ఎలాగుందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నేను తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ